豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。你说巧不巧？继黄子佼爆大小 S 阿雅涉毒后，黑人陈建州被爆 X 骚扰，范玮琪提油救火，更让网友对这个小团体的信任度跌至谷底。当时有人说，看来所谓华冈七仙女，只有吴佩慈是真的过得好。话音刚落。香港街头惊现吴佩慈和纪晓波被追债的海报，海报上是纪晓波大大的头像，配文“别叫我赌神，叫我死老千”。吴佩慈那边惊爆，借钱借到人间蒸发，穷途末路，赊账度日。从两年前席米华被捕，安以轩老公陈荣炼紧随其后，蹲了进去。再接下来，明星塌房大小 S 涉毒，多米诺骨牌开始应声倒下，崔库拉朽势如破竹。在一切化为乌有，夷为平地，轰然坍塌前，没人能够停止他。说起来，大 S 三天三夜的海南婚宴还历历在目。安以轩鸽子蛋拴在女儿脚趾炫富的照片，仿佛就是昨天。吴佩慈十亿现金为婆家塞班酒店打造的施华洛世奇巨龙依旧狰狞。这群当年呼风唤雨，在娱乐圈横行无阻一呼百应的女星，离阶下囚只有一步之遥。在罪恶中游泳的人。必将在悲哀中沉默。吴佩慈及小波走到今天，完全在意料之中。曾几何时，吴佩慈是大 S 眼中钉、肉中刺，他们既是好姐妹，也是顶级雌竞组合。吴佩慈是七仙女中最不买大 S 账的人。大 S 和吴佩慈就读的花岗艺校，相当于一所职业中专。吴佩慈是转学生，她刚到校第一天就抢走了大 S 校花的位置。让大 S 深感威胁，于是大 S 告诉小 S：“ 我们要把这个女生拉进来，拉高我们的平均身高和颜值。”这种较量从学校延续到舞台上，大 S 精心包装，站上了国际芭比奖的舞台。而几天后，吴佩慈就成为了这个奖项的首位华人获奖者。有一说一，这二位也算是空前绝后。什么国际芭比奖，围观娱圈几十年。辣妹只在这里听过，后来谈及此事，大 S 表示自己的外号就叫芭比。吴佩慈嚣张一笑：“我倒是养过一条叫芭比的狗。”这种赤裸裸的较量，在二人中间从未停止过。吴佩慈天生白皮肤，大 S 少女时期是真的黑。她被吴佩慈调侃：“你妈妈怎么把你生成这样？我觉得生成黑肉底真的很可怜。”大 S 想买个显白的唇膏，吴佩慈说。生成这样，擦什么都没用啊！这嘴巴是真的毒。相比对阿雅的态度，大小 S 对吴佩慈是敢怒不敢言的，因为吴佩慈的厨神好他们太多。吴佩慈家老爸是一位博士，家里有厂，妈妈据说中美混血，吃穿不愁。大小 S 在台湾娱乐圈一直是风评美人的风格，她姐妹俩常年因为出位言论被台湾网友追着骂，到了内地。却成功迷惑了妈宝汪小菲，闪婚上位。有那么几年，大 S 在吴佩慈面前颇有些扬眉吐气的感觉。直到大 S 和汪小菲骂战，大 S 曾在综艺上爆出生孩子的时候癫痫发作，差点没了一条命的事，被很多的媒体写成大 S 是拿着一条命替汪小菲生的孩子。也是因为替汪小菲生孩子，才有了癫痫。在这种舆论战的关键时刻。吴佩慈直接留言称：“大 S 只要稍微累一点，就会癫痫发作，很多年前就有了癫痫，微妙呀！这塑料姐妹情，大 S 早年就很忌惮吴佩慈，他们随意欺负阿雅，对吴佩慈却以忍为主。后来吴佩慈跟了纪晓波，言行更加肆无忌惮。毕竟比起汪小菲来，纪晓波算是从烂泥中摸爬出来的，似乎没有人知道纪晓波的父亲是谁。” 90年代，东北人深陷下岗困境时，东北女人崔丽杰已经凭借着自己的生意，头脑吸睛无数，经营了放贷、典当行、建材、房地产等生意，不仅赚得了第一桶金，还结识了不少有钱人。崔丽杰的学渣儿子纪晓波，初中毕业就厌学混社会，渐渐成长为母亲左膀右臂。东北逐渐容不下这对母子膨胀的野心，他们踏上了澳门的土地，开始淘金梦。一开始不过是港片寻常戏码，纪晓波没有什么文化，当个叠马仔，老母亲做老本行，放贷收租，机缘巧合
，纪晓波认识了一些有背景的人物。没有爹的纪晓波，个性里有服从性非常高的一面。他跪舔权力时，几乎无需考虑尊严。而钻印高利贷业务多年的崔丽姐，深谙社会法则，洞悉人性，两面三刀玩的登峰造极。这对母子行动力强，背景简单，视财如命，母子关系将他们二人牢牢捆绑。是一对绝佳的傀儡人选。很快，他们名下名为恒生的赌档，两年时间从二张台发展到八十六张台，明眼人都知道这事不简单。随着赌场业务蒸蒸日上，纪晓波把自己十多十多送进了富豪圈。这个东北小混混突然懂得了借壳上市。2013年9月，纪晓波斥资三亿收购香港第一天然食品，然后更名为博华太平洋。一听这个名字就知道。这个公司盯上的业务范围，不在老派势力把持的港澳地区，而是勇敢地走出了国门。博华太平洋的目标是距上海航行距离四五个小时的免签小岛塞班。2014年11月，纪晓波公司拿下塞班岛唯一一张赌牌。他背后的 C 姓大佬代表的地派势力蠢蠢欲动，赌场都等不及见，临时租个窝棚就要开业，那是何等疯狂的时代！多少天天出现在财经版的人物进来的时候，衣冠楚楚，谈笑风生；出去的时候捶胸顿足，灰头土脸。那几年，吴佩慈负责高调炫富。吴佩慈和纪晓波的关系一直是房间津津乐道的话题。王思聪曾明确的称呼吴佩慈“单亲妈妈”，可见富豪圈都清楚纪晓波捞的是那行，也清楚吴佩慈的所谓财富，无非是无根之水，风过不留痕。吴佩慈和纪晓波。是2011年认识， 2 0 1 2年有过短时间的分手。外界传闻是吴佩慈炫富太高调导致，这是其中一部分的原因。更主要的原因是，当时还不到吴佩慈该炫富的时机。2012年前后，正是纪晓波和幕后势力交集最多的阶段。名不见经传的他，要代表大佬出现在社交场，带个女明星是最快的亮身份的方式。吴佩慈的出现刚刚好。然而，当时纪晓波的根基不稳，稍有差池大事业可能就会受影响。当时纪晓波接触了好几位女明星，吴佩慈算是当中配合度最高的。他把和纪晓波分手归结为自己付出不够多，不够拼。这个思维模式，纪晓波很受用。记者问他：“纪先生有向你提过求婚吗？”吴佩慈明显是尴尬的，可他用自嘲的笑容一笔带过。他怀第一胎时。曾爱面子的宣布婚礼生完就会办，可惜纪晓波亲自打脸，说生孩子可以，婚礼不可能。为了财富，吴佩慈都能忍，其他女明星恐怕是办不到。吴佩慈甚至可以做到自说自话。她上传崔丽杰和奥巴马的合照，称让我骄傲的婆婆。塞班事业蓬勃发展时，她也晒纪晓波带娃玩耍的场景，还将没结婚、洗白成绩晓波对她的保护和爱。那年，纪晓波主办塞班国际电影节，众多圈内大佬出席，吴佩慈当然也要来走红毯。只不过他一边走，还要一边说：“不拍照，我是家属。”博彩业上到赌王和红参，下到席米华、陈荣炼，他们都已经完全领悟到了女明星加八卦的商业宣传模式有多好用。赌王家族从来不忌讳外界传他们的八卦，多离奇都无所谓，人们口口相传。那些离奇的故事时，也变相的宣传了他们的生意。他们捞的就是这些偏门。吴佩慈和纪晓波的分分合合，也是房间最热衷的新闻点。吴佩慈秀过和婆婆同款不同色的大宝石，她也晒过自己的包包。不懂弯弯女明星，哥哥号称嫁入豪门，却还在靠几万块的包包给脸上贴金。吴佩慈曾形容穿 GUCCI 鞋子的感觉，好像一脚踏进天堂。她39岁生日时。婆婆送过价值一亿的宝格丽钻石戒指，吉家曾在吴佩慈名下存入人民币四十亿。情人节，吴佩慈照例是要出来巩固一下地位的。最迷的是，这些新闻点都是当事人不说，别人没可能会知道的事，是谁说的，一目了然。纪晓波还曾被曝接触林允，有人表示亲眼看见纪晓波某爬梯上，忙前忙后的，早就不是吴佩慈，而是林允。这是吴佩慈也马上跳出来辟谣，人家才二十二岁，别乱说。这话正宫范十足啊！五年前，纪晓波曾经被曝洗钱七百亿美金。
，等值五千亿人民币，也是吴佩慈出来告人。怎么说呢？当时否认的有多激烈，过后就有多打脸。哦，吴佩慈不怕打脸。纪晓波的塞班王国，就是从五年前开始一步步坍塌，关键点自然是大佬的垮台。2019年，网传纪晓波负债百亿，公司要退市。接下来，纪晓波涉及的欠债金额变成一亿。债权人开始公开走法律途径告他，再然后，纪晓波几百万的房租都拿不出来，需要吴佩慈卖物业凑钱。2014年，吴佩慈曾满脸憧憬地说：“我打算以后都不工作，专心在家带孩子。”短短几年后，他的名字就上了追债大字报，出来混迟早要还的。关于吴佩慈，一直有种说法，纪晓波已经把名下财产给了他。吴佩慈余生吃住不愁，咱就是说，姐妹们还是太天真。纪晓波涉及的人物事件，又黑又晦，这些人怎么可能讲法律？只要没结婚，财产就属于私人所有，天真了不是？写大字报的时候，吴佩慈的名字和纪晓波一样大。吴佩慈39岁那年生日，曾经在餐厅要求服务生跑白松露，他要下一场白松露雨。大 S 四四岁那年离婚。在同一间餐厅，要求服务生刨白松露，我不喊停就不要停。最生梦死的女明星们，终究都为一时之欢付出了昂贵的代价。昨天台媒报，阿雅验毒前曾打电话给大小 S 求饶，现在阿雅已经不敢回台湾，只能把家人都接到内地生活。这台湾版《黑暗荣耀》终于演到了树倒猢狲散的高潮部分，江湖十年风雨骤，当时只道是寻常。这部戏离全剧终还远吗？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。